Doctor, y Luisa, que va a estar filmando toda la gira, que aparte de eso después, ahora, porque ya estamos aproximados al casco antiguo, así que vamos a hablar de historia y todo esto, pero ella también después le va a dar un, un tiempo de aquí a poco para que les explique sobre los videos del canal de Panamá. Tiene tres videos creo de promoción que ella les va a explicar cómo funciona y es opcional. Si a ustedes les gusta pueden eh, hablar con ella y ella después les explicará personalmente cómo, cómo pueden tomar la gira, ver toda la, la gira en, en video y aparte de eso tener dos videos opcionales. de Panamá, ven los grandes edificios, ¿verdad? Aquí del área moderna. Uno de los más altos, tipo en ese que está en la esquina. Aunque no se preocupe, ahora que llegamos al casco antiguo lo vamos a ver mejor. Desde esta área aquí es un lugar donde hay más o menos 10 tipos de servicios diferentes. Sé que su gastronomía es muy interesante y también tiene, compartimos eso de lo que es servicio, igual que Perú. Que realmente aquí nos llegó por la parte, no sé si peruano o ecuatoriano, porque ahí trabajaron muchos ecuatorianos para la época del canal. Acuérdense también que el famoso sombrero Panamá, todo el mundo viene preguntando por el sombrero, obviamente es de Ecuador, de Montecristi, y las personas del mundo entero piensan que el sombrero es de Panamá. Así que siempre hemos tenido esa ligación Panamá-Ecuador en nuestra historia. Muchos trabajadores ecuatorianos, incluso muchos que fueron y emigrados a Estados Unidos, pasaron primero por Panamá, porque Panamá era un punto de, de tránsito hacia lo que era Estados Unidos. ¿no? Tanto así les digo, señores, que esta calle... Lleva el nombre de un prócer de ustedes que estuvo eh, exiliado en Panamá, Eloy Alfaro. Para que vean que no es mentira, para que vean que no es mentira, ahí está la placa al frente. La placa que dice Eloy Alfaro, ¿verdad? Así que eh, tuvimos ese vínculo, siempre hemos tenido ese vínculo político. Este es el casco antiguo, esta, esta ciudad, señores, la construimos a partir de 1673. La primera ciudad que es Panamá la deja son ruinas, está a unos 12 kilómetros de aquí. Fue la ciudad que quemó el corsario Henry Morgan en 1671, así que dos años después, en 1673, la pasan para acá. Esta se llamó la, la ciudad murallada, el casco antiguo o el barrio de San Felipe de Enero. Aquí vemos en el frente la parte moderna de Panamá, lo que son los edificios de Punta Paitilla, Punta Pacífica. Eh, vean, vean ese que parece un velero, ¿verdad? Eh, vemos también el, el jarrón y de aquí no, no, no se ve el tornillo. Muy buenos días familia, bienvenido a lo que es el casco antiguo o la ciudad colonial de aquí, de la ciudad de Panamá. Mi familia, buenos días, bienvenido a la ciudad colonial o casco antiguo, bienvenidos sean todos, caballeros, damas. Bienvenido a la ciudad colonial, familia. Siete pisos, el delgadito ese que ven ahí en la punta. Ese es el más alto. Es, eh, en piso son 67, pero en altura es el velero es más alto. 250 metros de altura. Hasta las 10 de la noche pueden ir ahí tranquilos. Muy bien, muy bien. Sí. 800.000, según el centro. Sí. Chicos, hay mucha afluencia de barcos en la mañana y después se para. El, el, les voy a advertir el canal. A ver, mi chica de Ecuador, ¿qué tal le parece la ciudad de Panamá? Pero yo recomiendo ir al canal. ¿Es su primera visita? Bueno, si están aquí porque les gusta, ¿verdad? Bueno, pues yo espero que en el 2015 se repita la visita para que vea la nueva ampliación. Gracias. Sí salieron. ¿Qué visita? Sí salieron. 
A ver, mi señora, de un momentito, por favor, dígame. ¿Qué tal le parece la ciudad de Panamá? Está muy bonito, me encanta. ¿Es su primera visita? Por primera vez. Bueno, mi señora, mándeme el saludito a su familia que dejó en casita. Sí, yo le saludo mucho y sí, los lo quiero mucho para, mí, para todos los que están allá en los familiares. Aquí desde Panamá, para toda mi gente linda de Ecuador, esperando que siga disfrutando una buena estadía en lo que es la ciudad de Panamá. Okay, gracias. A ver, chica, dígame usted, ¿qué le parece la ciudad de Panamá? Precioso, increíble. Bueno, yo espero que ustedes le lleven sus videos a sus familiares para que vean lo lindo que tenemos aquí en Panamá. Todo lo bonito, lo feo, lo bello, pero más bonito y bueno que, que otra cosa. Panamá. Muy hermosa. hermosa. Un contraste entre lo colonial y lo moderno. Y verdaderamente admirado porque Panamá tiene unos edificios muy grandes que en nuestro país prácticamente no se ve. Muy bien, mi señora, mándeme el saludo a su familia que dejaron allá en casita, allá en Ecuador. Sí, un saludo y un abrazo muy especial a mis hijos, que ellos están ansiosos por saber cómo nos está yendo. Y gracias a ellos también estamos aquí en este tour de Panamá. Bueno, pero aquí le llevan evidencia de que están bien, que le va a seguir yendo bien. Y espero que lleven sus videos a sus familiares y amigos para que le muestren todo lo bello, lo bueno que podemos ofrecerle aquí en lo que es la ciudad de Panamá. Le agradecemos su amabilidad también, señorita. Muchas gracias. A ustedes, señora, a ustedes. Gracias. A ver, chicos, chicas, ¿qué le parece la ciudad de Panamá? Muy lindo. Una experiencia súper, súper chévere. Bueno, yo espero que ustedes disfruten una buena estadía aquí en Panamá y que pueda llevarse todo lo bueno, todo lo mejor de nosotros. Ok. Espera, ¿eh? Mira, con la parte de la Sonría, señorita, ahí. Muy bien. A ver, chica, chica. Chica, ¿qué te parece Panamá? Hermoso, está espectacular. Qué bien. Pero los senadores de Estados Unidos le dijeron a Torrijo que vas a recuperar la zona del canal. No hablamos del canal mismo, por el canal no peleamos por eso, pues para que tengan claro que... Nada sirvió que lo hicieras, ahora demostraste en verdad que eres un hombre acostumbrado a jugar con las mujeres, que sufre de amnesia cuando consigue lo que quiere.
solo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has sido sin que... Un bonito interesante Quiero que sepa, señora, que es la octava maravilla del mundo. Aquí el canal tiene 80 kilómetros de largo. A la izquierda tenemos lo que es el Océano Pacífico, a la derecha lo que es el Océano Atlántico. Cada barco dura para hacer su tránsito por el canal, de 8 a 10 horas. Sigan pasándola bien, familia. A ver, chica, ¿qué le parece, caballero, chica, el canal de Panamá? Señores, esta es la octava maravilla del mundo. Aquí ustedes disfrutando del pase de barco directo y en vivo, ¿verdad? Sí. Sigan pasándola bien. Mi familia de Ecuador, estamos en estos momentos en lo que es el canal de Panamá, disfrutando del pase de barco directo y en vivo. Mi familia de Ecuador, lo que tenemos a su espalda, todo esto, señores, son molas. ¿Qué son las molas? Pues las molas son pedazos, pedazos de tela que son hechos y bordados, señores, a mano. Lo cual, todo esto es típico de lo que es la ciudad de Panamá. Ellas son, esas molas son realizadas por las, los indios bunas. Las chicas las van a ver de repente por ahí caminando con unos atuendos en las narices y una chaquira en las manos y en las piernas. Estas son las razas de las indias unas. Mi familia, yo espero que ustedes pasen una gran estadía aquí en la ciudad de Panamá y que se puedan llevar todo lo mejor de nosotros. Bueno familia, y vamos a empezar por la señora a la derecha, deme su opinión respecto al canal de Panamá. Caballero, ¿qué le parece el canal de Panamá? Me parece una joya arquitectónica muy importante para ahorrar dinero y tiempo para embarcaciones comerciales y me doy cuenta de que forma de la parte económica de Panamá es una parte muy fuerte, muy importante. Muy bien, muy bien, la señora. ¿Qué le parece el canal? Es un trabajo de ingeniería fabuloso y una fuente de ingresos altísima para Panamá. Vale la pena visitar este sitio. Muy bien, muchas gracias. Y el señor Castro, ¿qué le parece? Eh, muy bonito. Es algo maravilloso. Y la chica modelo, ¿qué le parece el canal de Panamá? Me parece muy hermoso. Qué bien. Y la madre de la modelo, el canal, ¿qué le parece? Bueno, pues gracias a Dios el Señor le concedió ese deseo de estar hoy en día, mi gente de Ecuador aquí, participando, compartiendo con nosotros aquí en lo que es la ciudad de Panamá. Muchos saludos desde Panamá para toda mi gente linda de Ecuador, saludando la cámara, por favor. Qué, qué bien. Vamos. Carlos I de España, es el que propone hacer canal por Panamá en 1534. De hecho, los españoles utilizaban el río Chagres para llegar hasta la ciudad de Panamá. O sea que la mitad del recorrido lo hacían por el río y la otra mitad bien, que utilizaban las mismas reales. Todo el mundo de España tenía que venir por allí. Una vez que Bacurín evaluó después del Pacífico en 1513, funda la ciudad de Panamá en 1519, seis años después, fue la primera ciudad fundada del Pacífico de América en 1519. Eh, por orden del rey de España, eh, decapitan a Vasco Núñez de Balboa y Pizarro y Almagro se van a la conquista de Perú. Así que aparentemente eso, eh, y Ecuador todo es la basura hasta Chile. Así que todo es, es, ese, 
eh, eh, conquista, se da gracias a la familia en algo, pero realmente le hizo el trabajo para otro. Creo que de hecho al final Almagro y Pizarro tienen como un tipo de guerra civil en Perú por, por el dominio. Los españoles me dieron buscando lo que ellos principalmente venían, ¿verdad? Así que bueno. Aquí viene el frente de la de 1880, y ahora la compañía universal. 1881 empieza la obra y para 1881 iba a bajar el proyecto. Las enfermedades, los conquistos, la malaria y la fiebre amarilla mataron a muchos trabajadores. Así que ellos abandonan el proyecto. Él vino con la idea de unirlos los océanos. O sea, eh, unirlos. Nunca consiguió hacerlo. El método era hacer un canal de excusas como este que ven aquí y en vez de excavar, inundar y crear un lago en una montaña para subir los barcos y navegar a través de la montaña. Gusta Diffel diseñó un cuero de excusas para este canal. El cosa que es un canal de cuenta. Así que es un detalle de Europa para la teoría universal del canal al fracaso. Vamos a continuar por acá, señores. Son cuatro Aquí en este nivel, aquí en este segundo piso, encontramos lo que es la fauna y la flora, como pueden ver. Aquí encontramos el significado de lo que es la palabra Panamá, que significa abundancia de mariposas, peces y un árbol llamado Panamá. Aquí... Sí, Ciudades, a ver, aquí al frente tenemos oficina de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, mucha ONG, está, eh, muchos científicos de la Insonia, muchas eh, entidades internacionales ponen su sede en Panamá. La ciudad de Panamá es aquí. Ahora vamos a esta cita, ¿eh? Al Dutifri, vamos a Flamenco, aquí. Estamos en la entrada del canal. El hotel de Playa Bonita sería aquí, más o menos, el de Westy. Y lo que está en el sol hoy sería por, por más o menos por aquí. Y el resto que está aquí es lo que viene siendo el sol este, ¿verdad? De aquí, de estos océano hasta acá arriba son 80 kilómetros. Este es el ferrocarril y este es el canal, señores. Este es el lago artificial. Acá está Colón, la zona franca, todo este Colón que está aquí. Y esos son los puertos que hay en Colón. El tren llega directamente a los puertos. Estas son carreteras, autopista y la carretera. Hay dos carreteras modernas para llegar a Colombia. Así que señores, para que sepan qué es Panamá, Panamá es eso que ven ahí, servicio. 70% del Producto Interno Bruto es servicio. Canal, zona libre, banco, puerto, sí, fibra óptica. Aquí está el, el mapa, pueden verlo. Estamos aquí en Miraflores, aquí sube 16 metros, después pasa Pedro Miguel 10 metros. Pasa el corte de culebra que es la parte estrecha que llega al lago Gato y luego acá lo bajamos 8 y medio, 8 y medio, 8 y medio, contesa 26. El nivel es, es igual. Lo que queríamos atravesar esa montaña, esa montaña viene de Colombia y se va a Costa Rica. Vamos a continuar por acá, venga.
para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez hace bien hoy yo sé que si regresas Nacionales. Ejemplo, el azul con blanco pertenece al manate Mer Gibson. Mis amigos, dándole la gracia a ustedes por haber elegido lo que es la ciudad de Panamá para venir a disfrutar de sus vacaciones, igual por haber elegido lo que es nuestras agencias de viaje. Gracias por preferir lo que es la agencia de viaje Dream Travel. Esperando que se lleven lo mejor, tanto de la ciudad de Panamá, de nuestro guía Jaime, como de mi persona. Señores, yo espero que Dios le bendiga a ustedes, que según lo trajo a esta hermosa ciudad con bien, que lo regrese a su país, al lado de sus familiares y amigos, con mucha salud. Y que ustedes motiven a sus familiares y amigos 
a venir a disfrutar de todo lo que es la ciudad de Panamá. Muchas gracias, mi gente, gracias. y que viva Ecuador. Gracias, y que viva Panamá. Gracias. Sí, señor. Hola Marina, hola Elena, estamos en estos momentos en lo que es Isla Flamenco, como pueden ver aquí tenemos una hermosa marina de yates de los artistas nacionales e internacionales, como pueden ver desde aquí podemos ver el hermoso contraste que hay en la ciudad nueva y la ciudad también colonial. Mi familia, Marina, mándemele saludos a sus familiares. En Ecuador. Especialmente mando unos saludos para tus hijos, para tus yernos, especialmente para mi hijo George y Jesús, para mi hija Nora, para mi nietito, para todas mis familias que están allí en Ecuador. Bueno, muchas gracias por haber elegido la ciudad de Panamá para disfrutar de sus vacaciones. Me siento por aquí muy contenta, alegre, conociendo otra, otro país. Está bonito, todo me gusta. Está chévere, a todo vale. Bueno, esperemos que sigan pasándola bien, Elena, pero mandale saludo a alguien allá. Bueno, un saludo especial a mi novio Hugo, que está allá en Ecuador. Hugo, saludo desde Panamá para Ecuador, aquí de tu novia Elena. <risa> Esperando que sigan pasándola bien. Ah, sí, bueno. Y gracias a ustedes por haber preferido lo que es Dream Travel como agencia de viaje. Espero que lleven todo lo mejor de la ciudad como de nosotros. Muchas gracias, Elena y Marina. Diego y Carminia, bienvenido aquí a lo que es el Cosway de Amador Isla Flamenco. Desde aquí podemos ver las maravillas que hay, esta hermosa marina de yates, de artistas nacionales e internacionales. Señores, mándenme el saludito a sus familiares que dejaron allá en Ecuador. Saludos desde Panamá para todos. Igualmente para toda la familia y les recomendamos que, que visiten Panamá. Muy bien, señorita Carminia. Esperando que con este video ustedes se lo promuevan a sus familiares y amigos para que vengan a disfrutar de todo lo hermoso que nosotros podemos ofrecerle aquí en esta hermosa ciudad de Panamá. Desde aquí pueden ver el yate azul con blanco pertenece a el magnate Mer Gibson. También podemos ver lo que es la hermosa ciudad de Panamá. Familia, que la pasen bien y pasen la chévere y sigan disfrutando. Gracias. A ustedes.